ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റിംഷാസ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ദോശയും ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മാവ് നന്നായി കറക്റ്റായി വന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് തരം ദോശ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് കേട്ടോ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചരി എടുക്കുന്നതിന് നേർ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്നെടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രിപ്പിലും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരിയും ഉഴുന്നും ഒക്കെ അളന്ന സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തീരെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ട്രിപ്പും മൂന്നാം ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉഴുന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചോറെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരിയുടെ പകുതി ഉഴുന്നെടുത്തു ഉഴുന്നിൻ്റെ പകുതി ചോറെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം പോലത്തെ മാവാവുട്ടോ കിട്ടുക ഉണ്ടോ ലൂസായിട്ടോ കിട്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എട്ട് മണിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച കണക്ക് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ പൊന്തി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പൊന്തി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞ് പൊളിച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ദോശകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാവ് കൊണ്ട് മൂന്ന് തരം ദോശ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ ചോക്ലേറ്റ് ദോശയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ദോശ ചുടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വേവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മേലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു മൂന്നാല് കട്ട ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ദോശയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത് ദോശ ഓംലെറ്റ് ദോശ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ദോശ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിയെടുത്ത പാട് തന്നെ വേണം ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇല ഒന്നും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ച മൂന്ന് ദോശയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മുരിങ്ങയില ദോശ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ദോശയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓംലെറ്റ് ദോശയും ചോക്ലേറ്റ് ദോശയും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് ദോശ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഒക്കെ കമൻസ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വല